ఎలాంటి నొప్పులకైనా ఆపరేషన్ మెడిసిన్ లేకుండా చక్ర సిద్ధ సిద్ధ వైద్యం ద్వారా శాశ్వత పరిష్కారం ఆయన ఒక రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్ ఆయన నిత్య విద్యార్థిగా ఉండటం తన హాబీ ఎందుకంటే అనుకున్న లక్ష్యం సాధించే వరకు దానికోసం ప్రయత్నం వయసును కూడా పక్కన పెట్టి ఆ ప్రయత్నాన్ని నెరవేర్చుకొని సాధించే వరకు ఆయన ప్రయాణం కొనసాగిస్తుంది అరవై తొమ్మిదేళ్ల వయసులో కూడా నీట్ ఎగ్జామ్ రాయాలి అని ఎందుకు అనిపించింది అంటే వైద్యం అంటే ఆయనకి చాలా ఇష్టం ఎంబీబీఎస్ చేయాలి అందరికీ వైద్యం అందించాలి అన్నదే ఆయన లక్ష్యం సో ఈ లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చడం కోసం మొన్న జరిగిన నీట్ ఎగ్జామ్ కూడా ఆయన అటెండ్ అవ్వడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది ప్రస్తుతం మనం ఆ రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్ అండ్ నిత్య విద్యార్థి అనే మనం చెప్పాలి డీకేఏఎస్ ప్రసాద్ గారిని కలవటానికి వచ్చాం సో ఇప్పటికీ కూడా సారు సీరియస్గా స్టడీలో ఉన్నారు స్టడీ అవర్లో అనమాట సో అలాగే అమ్మగారు కూడా హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నారు సార్తో మాట్లాడదాం ఎందుకంటే చాలా ఇన్స్పిరేషన్ సో ఇలాంటి వ్యక్తుల్ని మనం పరిచయం చేయడం వాళ్ళతో మాట్లాడడం వల్ల కూడా మనం కూడా ఇన్స్పైర్ అవుతామని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను నమస్తే సార్ నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఎస్ సార్ బాగున్నాం మీకోసం తెలుసుకున్న తర్వాత అర్జెంటుగా మిమ్మల్ని కలవాలి అందరికీ నాలాంటి వాళ్ళకి కూడా మిమ్మల్ని ఒక ఇన్స్పిరేషన్ గా చూపించాలి అని అనిపించింది సార్ సో సిక్స్టీ నైన్ ఇయర్స్ లో అంటే చాలా మంది ఆ ఏజ్ అన్నప్పటికీ ఇట్స్ రిలాక్స్ టైం అనుకుంటారు లైఫ్ లో అన్ని సాధించేసాం ఇక్కడ ఇంకా రిలాక్స్ అయిపోవాలని మీరేంటి సార్ ఇంకా రెగ్యులర్ స్టూడెంట్ గా ఉండటానికి ఇష్టపడుతున్నారు నీట్ ప్రిపేర్ అవ్వటం ఏంటి సార్ అది ఇది గతంలో ప్రభుత్వం గరిష్ట పరిమితిని నిర్ణయించారు అప్పుడు నేను ట్రై చేసినప్పుడు ఆ గరిష్ట పరిమితి నాకు దాటిపోయింది అవకాశం రాలేదు ఇప్పుడు గరిష్ట పరిమితి మీద ఏమీ ప్రభుత్వం పెట్టలేదు లిమిట్ పెట్టలేదు మీరు ఎంత వయసు అరవై తొమ్మిది అయినా డెబ్బై అయినా వెళ్ళొచ్చని నేను పేపర్లో చదివి నేను ఎలాగైనా ఇది సాధించాలని నేను పరీక్షకి ప్రిపేర్ అయ్యాను నేను అనుకోవటం మొన్న ఆదివారం ఏడో తారీఖున మే పరీక్ష రాశాను నేను ఆశాభావంతో ఉన్నాను నాకు సీట్ వస్తుందని ఎస్ సార్ సో లక్షల మంది నీట్ ఎగ్జామ్కి అటెంప్ట్ అయ్యారు అయినా కూడా అందులో నేను ఉంటాను అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ సో యాజ్ ఎట్ ఒక రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్ కానీ కాకుండా ముందు ఒక స్టూడెంట్గా మీరు నిన్న నీట్ అటెంప్ట్ చేశారు కాబట్టి ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది అంటే ముందు చాలా భయపడ్డాను ఎందుకంటే బాగా పద్దెనిమిది ఏళ్ళు పంతొమ్మిది ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు అన్న చిన్నపిల్లలు వచ్చి ఏంటి ముసలాయన పరీక్ష రాస్తున్నాడు అని ఎగతాళి చేస్తారనుకున్నాను కానీ అలా ఎగతాళి ఏం చేయలేదు వాళ్ళు కూడా బాగా రెస్పాన్స్గా రెస్పాన్సివ్ అయ్యారు నేను అక్కడ కూర్చోడాన్ని బట్టి దాన్ని బట్టి మధ్యలో పిల్లలు లేచి వెళ్ళారు కానీ నేను అక్కడికి లేవలేదు ఎలా కూర్చున్నాను స్టాచ్యూలాగా అలా కూర్చున్నాను ఎందుకంటే నా లక్ష్యం ముందర ఈ నీట్ మంచి ర్యాంకు సాధించాలని నేను ప్రిపేర్ అయ్యాను కొన్ని ప్రిపేర్ అవ్వలేకపోయాను అయితే నా మెదడులో ఉన్న ఎప్పుడో నిక్షిప్తమైనటువంటి సమాచారం అంతా బయటకు తీయడానికి నాకు ఛాన్స్ వచ్చింది పిల్లలు ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతే అటు టీచర్స్ గానీ ఇటు పేరెంట్స్ గానీ చాలా కౌన్సిలింగ్ ఇస్తారు మేము ఉన్నాం ఎస్ యు కెన్ డూ దట్ అని చెప్తా ఉంటారు బట్ ఇక్కడ మీకు ఆ ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు అసలు మీకు ఆ ధైర్యం ఎవరు ఇచ్చారు ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరంటే ముఖ్యంగా మా ఫాదరు ఆయన ప్రస్తుతం స్వర్గస్సులు అయ్యారు ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే వన్ హ్యాస్ టు స్టడీ ఫ్రమ్ ఊమ్ టు టూమ్ అంటే కడుపులో ఉన్న దగ్గర నుంచి మనం బయటకు వచ్చి ఒక మన లాస్ట్ రైట్స్ వరకు మనం ఎంతో కొంత నేర్చుకోవాలని ఆయన మాకు ఎప్పుడూ ఉద్భవ ఉద్బోధించేవారు అయితే ఆయనకి తల్లిదండ్రులు చిన్నప్పుడే గతించారు అయినా సరే ఆయన సెల్ఫ్ స్టడీ ఇంటి దగ్గరే చేసుకుని ఆయన రెండు మూడు కావ్యాలు రాశారు ప్రవేశించిన రంగం లేదు జ్యోతిషం వాస్తు ఇలాంటివన్నింటిలోనూ తన దైన శైలిలో భేదవాళ్ళకి చాలా హెల్ప్ చేసేవారు ఎవరైనా నేను చచ్చిపోతున్నానండి నా దగ్గర డబ్బులు లేవు మందెం అంటే ఈజీగా ఇచ్చేవారు ఆ ఇన్స్పిరేషన్ నాకు అప్పుడు రాలేకపోయింది ఎందుకంటే నేను కొంచెం బ్రెయిన్ అంతవరకు ఎదగలేదు ఎదగలేదంటే ఐ మీన్ కొంచెం ఇప్పుడు ఏజ్ వచ్చాక ఇంకా అన్ని అవగాహన అవుతున్నాను నేను ఇదివరకు ఒకసారి చదివితే మూడు సార్లు చదివితే అవగాహన అవుతుంది ఇప్పుడు ఒకసారి చదివితే తెలుస్తుంది ఐ థింక్ మ్యాచ్యూరిటీ డ్యూ టు మ్యాచ్యూరిటీ ఈ మ్యాచ్యూరిటీ అది రావటం వల్ల నేను ఎలాగైనా సరే ఇది సాధించాలని 
నేను ఇంట్లో ఎవరికి చెప్పలేదు నా మిస్సెస్ ఏదో చదువుకుంటున్నాడు లేపా చదువుకొని కాఫీ ఇద్దాం టీ ఇద్దాం అని ప్రయత్నించి తప్ప ఏ పరీక్షకి వెళ్తున్నా ఏంటని నన్ను అడగలేదు అయితే నేను కూడా చెప్పలేదు ఎందుకంటే ఏ కారణం చేత సెలెక్ట్ అవ్వలేదు అనుకోండి అనవసరంగా డబ్బులు ఖర్చు పెడుతున్నాడు కానీ పని అవ్వలేదు అని అనుకుంటానని నేను చాలా మందికి చెప్పలేదు చెప్పకుండానే పరీక్షకి వెళ్ళాను అక్కడ చూసిన వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోయారు ఏంటి తాతగారు వచ్చి పరీక్ష రాస్తున్నారు అయితే మా ప్రిన్సిపాల్ ఏం చెప్పేవారంటే ఎడ్యుకేషన్ మీద పెట్టిన ఏ ఒక్క పైసా కూడా అది ఇన్వెస్ట్మెంటే కానీ మీకు ఖర్చు కింద రాదు ఎక్స్పెన్సివ్ కింద రాదు అన్న విషయం నాకు బుర్రలో నాటుకుపోయింది దాని వల్ల నేను ఎంతో కొంత ఏదో ఒకటి చదువుతో పైకి వస్తే ఇప్పుడు నాకు రికగ్నైజ్ డిగ్రీ ఉందనుకోండి డిగ్రీ లేకుండానే సో మెనీ పీపుల్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ మై అసిస్టెన్స్ మెడికల్ అసిస్టెన్స్ ఇన్ యుఎస్ఏ ఇన్ ఢిల్లీ ఇన్ కేరళ ఇన్ వైజాగ్ ఇట్ సెల్ బట్ ఓన్లీ బై మౌత్ కాన్వర్సింగ్ ఓన్లీ బికాస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రిజిస్టర్డ్ నెంబర్ ఫర్ దిస్ ప్రాక్టైజింగ్ ఎనీ సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ సార్ సో నీట్కి ఒక ఏజ్ లిమిట్ లేదు కాబట్టి ఇట్స్ ఎ బెస్ట్ ఆఫర్గా ఒక బెస్ట్ ఆపర్చునిటీగా మీరు ఉపయోగించుకున్నారు సో ఈ వయసులో ఎంబీబీఎస్ ఎందుకు సార్ అసలు రికగ్నైజ్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే ప్రతి వాళ్ళు హర్షిస్తారు ఒకవేళ నా కేసు ఏదైనా పాడైపోయినా కానీ ఈయన రిజిస్టర్ నెంబర్ ఉంది ఈయన పద్ధతి ప్రకారమే చేశారు మనకి ఏమి అన్యాయం జరగలేదని మన ఈ పేషెంట్లు అనుకుంటారని నాకు కూడా కొంచెం బలంగా ఉంది అయితే నేను చేసిన చాలా కేసుల్లో భగవాన్స్ దైవం లాంటి ఎక్కడ నాకు ఏం రివర్స్ అవ్వలేదు అందరూ పొగిడిన వాళ్ళ కానీ తెగిడిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు అని నేను గట్టిగా చెప్పగలను ఎస్ సార్ సో మీరు చాలా చూసుంటారు కదా సార్ అప్పటికి ఇప్పటికీ స్టడీస్లో విద్యా విధానంలో ఎలాంటి చేంజెస్ మీరు గమనించారు అంటే ఇప్పుడు చాలా అనౌన్స్మెంట్స్ చూసినాం క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ మేము ఇస్తాము ఫీజు స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుందని ఏంటి సార్ అది దాన్ని ఏం నమ్ముతారు మీరు దీన్ని ఏంటంటే ఇప్పుడు వచ్చిన ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వల్లనే ఈ విద్యా విధానంలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి ఇది వరకు మాస్టర్ ఏం చెప్తే నోట్స్లో ఏ అంటే ఏ బి అంటే బి ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఇంటర్నెట్ అనుసంధానం అవ్వటం వల్లన పిల్లలు వాళ్ళందరూ వాళ్ళే నేర్చుకోగలుగుతున్నారు వాళ్ళే మాస్టర్కి చెప్పే పరిస్థితి కూడా వస్తున్నారు అయినా ఎంతైనా బంగారపు పళ్ళాన్ని కూడా గోడ చేర్చాలంటారు అలాగే ఎంత మీరు నెట్లో చదువుకున్నా ఏం చదువుకున్నా గురువు తాలూకు ప్రవేశం అందులో అతని మేథస్ కూడా ఉపయోగించుకుని ముందరకు వెళ్తే చాలా బాగుంటుంది అని నా ఉద్దేశం సో రెగ్యులర్గా ఈ నీట్ ఎగ్జామ్ కోసం ఇన్ అవర్స్ మీరు టైం స్పెండ్ చేసేవారు స్టడీస్కి అలాగే అమ్మతో సూర్యకుమారి గారితో టైం ఎలా స్పెండ్ చేసేవాళ్ళు రిమైనింగ్ టైం మీ షెడ్యూల్ ఎలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు సార్ నా షెడ్యూల్ జనరల్గా బ్రహ్మ ముహూర్తం అంటారు పొద్దున్న ఉదయం త్రీ థర్టీ టు ఫైవ్ థర్టీ కొంచెం ఒక అరగంట అట్ అయినా ఇట్ అయినా కానీ ఆ టైంలో నేను ఎక్కువగా కొంచెం సబ్జెక్ట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసేందుకు ప్రయత్నించేవాడిని తర్వాత టైంలో కూడా చూసేవాడిని అయితే మన పెద్దలు చెప్పింది ఏంటంటే ఆ బ్రహ్మ ముహూర్తంలో ఒకసారి ఏదైనా సబ్జెక్ట్ రివైజ్ చేస్తే అది కొంచెం గుర్తుండిపోతుంది బాగాను అని చెప్పడం వల్లనే నేను ఎక్కువగా మార్నింగ్ అవర్స్ ఎర్లీ అవర్స్ కొంచెం వీటి మీద ఎక్కువగా మనసు పెట్టేందుకు ప్రయత్నించేవాడిని ఇలా హోమియో మెడికల్ క్యాంప్స్ ఇట్లా పెట్టిన తర్వాత ఎంబీబీఎస్ అవ్వాలి సో ఒక ఆథరైజేషన్ కావాలి అనుకున్నారా ఫస్ట్ నుంచి ఏంటి సార్ మీ అంబిషన్ మనం గుంపులో గోవింద్ అన్నట్టు అందరిలో మనం గొర్రెలు మేకలాగా వెళ్ళిపోతున్నట్టు వెళ్ళిపోకుండా మనదైన ప్రత్యేక శైలిలో ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే స్టార్టింగ్లోనూ నాకు మెడికల్ సీట్ రాలేదు రాకపోతే నేను ఎలక్ట్రికల్లో ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా తీసుకున్నాను ఏంటి నువ్వు ఒక్కటే చేసా మెకానికల్లో ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా తీసుకున్నాను జనరల్గా రెండు డిప్లొమాలు సంపాదించిన వ్యక్తులు అరుదుగా కనపడతారు ఇది నేను అనుకోవటం ఇదే ఫౌండేషన్ ఫర్ మై వెర్సటైలిటీ ఆఫ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ అవైలబుల్ రిసోర్సెస్ అని నేను అనుకుంటున్నాను అనమాట దాని తర్వాత మనం డిప్లొమాతో లాభం లేదని ఐ టుక్ మై డిగ్రీ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ తర్వాత నేను ఓపెన్ అడ్వర్టైజ్ ఇక్కడ విశాఖపట్నం పోర్ట్ ట్రస్ట్లో పనిచేశాను ఓపెన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎన్టీపీసీలో అస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఈ వన్ గ్రేడ్లో సెలెక్ట్ అయ్యాను నేను మధ్యప్రదేశ్ వెళ్ళిపోయాను అక్కడ కూడా అయితే దానికి ముందర నేను ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో డిగ్రీ సంపాదించాను వితౌట్ డిగ్రీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ మనకి పెద్దగా ఎవరూ లెక్క చేయరని తర్వాత అక్కడ ఉంటుండగానే నాకన్నా చిన్న కుర్రాళ్ళని వాళ్ళ అమ్మను ప్రత్యేకమైన ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి ఎంటెక్ చేయించేవారు ఐఐటి న్యూఢిల్లీలో దీంట్లో మనకు ఏజ్ బార్ అయిపోయేటండి చదువుకి ఏజ్ బార్ లేదని నేను సొంతంగా తయారు చేసుకునే డిఏవి ఇండోర్ నుంచి నేను ఎంటెక్ చేశాను ఎనర్జీ మేనేజ్మెంట్ తర్వాత ఆ ఎంటెక్ ఉండటం వల్ల నాకు ఫస్ట్ టైంలో ప్రమోషన్ ఇచ్చి నా సొంత ఊరు అయిన విశాఖపట్నం పంపించారు విశ
సాఫ్ట్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ డిప్లొమా ఫ్రమ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఎక్కడ రిలాక్స్ అయిపోకూడదు ఎక్కడ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇంకా చాలు అన్న పదం మీ లైఫ్ లో లేదనుకుంటా నాకు ఇది బ్రెయిన్ టీజర్ అనమాట ఒకదానికి కూడా సంబంధం లేదు పీజీడీటీఎం అంటే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమా టెలికమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అలాగే ఎంబీఏ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ అలాగే డిప్లొమా అండ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అలాగే ఇండస్ట్రియల్ సేఫ్టీ సర్టిఫికేషన్ ఫ్రమ్ టెక్నికల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ బట్ ఎడ్యుకేషన్ ఏజీ బారం లేదు రీసెంట్లీ ఇట్ మై ఎంఎస్ఎంఈలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి పార్టిసిపేషన్ సర్టిఫికేట్ సర్టిఫికేషన్ సంపాదించాను అలాగా ఖాళీగా ఉండకుండా ఇప్పుడు అలాగే ఇప్పుడు పిహెచ్డి ఎగ్జామినేషన్స్ కూడా రెండు వెళ్తున్నాను ఇక్కడ కిడ్స్ భువనేశ్వర్కి ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ పాస్ అయ్యాను కానీ మరి వైభవాలో నాకు కొంచెం ఇలాగే ఏజీ అది చూసి ఈ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు కంప్లీట్ అని అనుకున్నట్టున్నారు నాకు ఇవ్వలేదు బట్ ఐ నాట్ లెఫ్ట్ ఇట్ స్టిల్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ ఏదో మనం వంద డిఆర్ అన్న పదం తగిలించుకోవాలి సార్ మీకు ఒక క్వాలిఫికేషన్ ఉంది బట్ ఇక్కడ ఏజ్ వరకు వచ్చేటప్పటికి కొంత మీరు క్వాలిఫై కాలేని పరిస్థితి అయినా కూడా ఎక్కడ డిసప్పాయింట్ అవ్వలేదు నెక్స్ట్ లెవెల్లో అలా మీరు ట్రై చేస్తూనే ఉన్నారు సో ఎండ్ ఆఫ్ ది టైం మీకు ఏమైనా అనిపిస్తుందా సార్ ఇంకా నేను ప్రయత్నించాలి ఇంకా అంటే వాళ్ళకి అక్కర్లేదు ఏమో కానీ మీకు కావాలి అనిపించింది కదా అలాగేనండి ఇప్పుడు నేను ఒక ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకున్నాను ఒక మేడం అన్నారు ప్రొఫెసర్ అండ్ ఫిజిక్స్ నూట మూడు ఎంత వయసు ఉంది ఆవిడ విజయనగరం శాంతమ్మ గారు శాంతమ్మ గారు అక్కడికి వెళ్ళి ఆవిడ చెప్తున్నారు ఎస్ సార్ మేము కూడా ఇంటర్వ్యూ చేసాం మేడం బస్సు లో కూర్చుని వెళ్తున్నారు ఆవిడ మన వెహికల్ లో వెళ్ళలేకపోతున్నాం బస్ దశ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ మీ అండ్ మన డిప్యూటీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు గారు కూడా ఆవిడ మనం ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కలిశారు అయితే మనం ఇలాగ కాలేజీకి వెళ్తే వాళ్ళు అన్నారు మీ వయసు అయిపోయింది సార్ అన్నారు వెంకయ్య నాయుడు గారు ఏమైనా పరామర్శించారు చూడండి వయసు అయిపోవటం కాదు మీరు ఇచ్చి ఉద్దేశం ఉంటే ఇవ్వండి నాకు నేను చెప్పగలిగితే నేను నాకు నోరు ఆడుతోంది కాళ్ళు నేను నడవగలిగి వస్తున్నారు కదా అంటే మా ఉండే రిస్ట్రిక్షన్స్ మాకు ఉన్నాయండి ఓకే సార్ ఇట్ ఇస్ అప్ టు యూ కెనాట్ డిమాండ్ ఆర్ ప్లస్ యూ అని చెప్పి వచ్చేసాను అందుకని ఈ ఆవిడ నేను ఇన్స్పిరేషన్ గా చూసిన ఏజ్ విషయంలో అందుకని సో విశాఖ నుంచి విజయనగరం రోజు అప్ అండ్ డౌన్ ట్రావెల్ బస్ లో బస్ ఎస్ చాలా గ్రేట్ సర్ దట్ ఇస్ వెరీ వెరీ గ్రేట్ ఆవ తో కంపేర్ చేస్తే ఐ యామ్ నథింగ్ బిఫోర్ హర్ సో మీలాంటి వాళ్ళని ఇంకా చాలా రేర్ గా మేము చూస్తాం నేను చూడగానే అసలు ఈ ఏజ్ లో సార్కి ఎగ్జామ్ రాయడం ఏంటి అంత స్టడీకి ఎలా స్పెండ్ చేశారు అని తెలుసుకోవాలని వచ్చాను సో ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ కి మీరు వ్యాలిడ్ గా ఎలాంటి మెసేజ్ ఇస్తారు సార్ నేను ఇప్పుడు ఇచ్చే జనరేషన్ కి ఏమని చెప్తా అనుకుంటాను అంటే ఉన్న వనరులను బాగా ఉపయోగించుకుని తల్లిదండ్రులు ఎందుకంటే అందరూ నేను కూడా మీడియం క్లాస్ నుంచే వచ్చాను అప్పుడు నాకు ట్రై చేసి ఉంటే అవుట్ ఆఫ్ స్టేట్ ఎక్కడో ఎంబీబీఎస్ సీట్ వచ్చి ఉండేది మా ఫాదర్ ఏమన్నారంటే నువ్వు ఉన్న ఊళ్ళో నీకు సీట్ వస్తే నేను చదివించగలను కానీ ఎత్తి డబ్బులు పంపించి నేను చదివించలేను ఇట్ ఈజ్ అప్ టు యూ అన్నారు నాకు రాలేదు నేను వెళ్ళలేదు ఇమీడియట్ అయితే చేంజ్ మై లైన్ అయితే ఏదైనా సరే ఇప్పుడు ఉన్న స్టూడెంట్స్కి చాలా కాంపిటీషన్ ఎక్కువగా ఉంది ఏదైనా ఒక ఒక లైన్లో వాళ్ళు నెగ్గకపోతే అంతటితో ఉదయంగా వెంటనే లైన్ మార్చేసుకుని అందులో కొంచెం పైకి వస్తే బాగుంటుంది వాళ్ళ పెద్దలు కూడా ఎంతో సంతోషిస్తారు మన అబ్బాయికి మన అమ్మాయికి మనం ఎంతో అంత పేరు వచ్చేలాగా పేరంటే ఒక మంచి పద్ధతిలో పైకి రావటం కదా ఎవరైనా ఆలోచించేది అభిమానించేది అలా వస్తే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను మన తల్లిదండ్రుల తాలూకు ప్రయత్నాలు ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని ఫుల్గా మనం గ్రహించి మనం పైకి వస్తే దేవి లాల్ సో బి హ్యాపీ ఎస్ సార్ సో మీరు దేనికి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు ఏం చదువుతున్నారో తెలీదు కానీ మా ఆయన గారు చాలా ఇంట్రెస్ట్గా చదువుకుంటున్నారు అతనికి నేను హెల్ప్ చేయాలని ఒకే ఒక కాన్సెప్ట్ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ సూర్యకుమారి అమ్మగారిని కూడా ఒకసారి పిలవండి సార్ ఎస్ ప్లీజ్ కమ్ నమస్తే చాలా గ్రేట్ అనిపించింది సార్ని చూడడమే కాదు మిమ్మల్ని చూడడం కూడా అంటే ఈ వయసులో పిల్లలకి మన వాళ్ళకి ఇలా చదువుకుంటే బాగా హెల్ప్ చేయడం వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం వాళ్ళని ప్రోత్సహించడం ఇవి చూసాం కానీ ఈ వయసులో ఈయన నీటికి ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటే అమ్మ హెల్ప్ చేయడం మా ఎలా అనిపించింది అసలు మీకు ఎప్పుడైనా మనసులో అనిపించిందా ఏంటి ఎప్పుడు పుస్తకాలు పట్టుకొని చదువుతూనే ఉంటారు అని ఆయన దగ్గర నుంచి కూడా ఎప్పుడు ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ అండి చదువు మీద సో ఆ రకంగా ఎన్టీపీసీలో పని చేసినప్పుడు ఎంటెక్ చదువుకుంటాను ఫిఫ్టీన్ డేస్ అలా పెట్టుకుని అవి ఏంటది క్లాసెస్ ఉంటాయి కదండి అటెండ్ అయ్యేవారు త్రీ సిక్స్ సెమిస్టర్స్ సో ఆ రకంగా ఎంటెక్ చేశారు
ప్రతి మనిషి జీవితంలో ఒక గోల్తోనే వెళ్తూ ఉంటారు అయితే ఆ గోల్ పేరెంట్స్ పెట్టింది అయ్యొచ్చు లేకపోతే సెల్ఫ్ గా వాళ్ళ డెసిషన్ అయి ఉండొచ్చు సమ్ టైమ్ ఈ జర్నీలో ఆగిపోతూ ఉంటాం రకరకాల కారణాల వల్ల కానీ ఏంటి ఉండాలి మనం అనుకున్న లక్ష్యాన్ని రీచ్ అవ్వాలి అంటే మనలో థాట్స్ కానీ మన షెడ్యూల్ కానీ ఎలా ఉండాలి అంటారు నేను అనుకోవడం ఏంటంటే మనిషి ఏదైనా తలుచుకుంటే చేయగలరు సంకల్ప భావం అనేది ఉండాలి నేను ఈ వేళ కాకపోతే రేపు రేపు కాకపోతే వెళ్ళుండి ఎలాగైనా సంపాదిస్తాను ఈ గోల్ ఈ గోల్ని రీచ్ అవ్వగలనని అనుకుంటే మనిషి తప్పకుండా రీచ్ అవ్వగలదని నేను గట్టిగా నమ్ముతాను అయితే దానికి మనిషి ప్రయత్నం కూడా ఉండాలి మనిషి ప్రయత్నం ఉండాలి ఆ మనిషి ప్రయత్నం ఒక్కొక్కసారి సరిపోదు అనుకోకుండా ఏదైనా అవాంతరం వచ్చింది అనుకోండి మన హెల్త్ బాగోక ఏదో సంథింగ్ కోవిడ్ ఇప్పుడు చెప్పేది కోవిడ్ అనమాట కోవిడ్లో ఎక్కడికి వెళ్ళింది లేదు ఇంట్లోనే ఉండటం ఇలాంటి అవరోధాలు అయినా కానీ అవి జస్ట్ లైక్ మబ్బుల్లా విడిపోతాయి మన ప్రయత్నం మనం మన జర్నీ మనం స్టార్ట్ చేయటం అని నేను అనుకుంటున్నాను సో మీ లక్ష్యంలో కానీ మీ స్టడీస్లో కానీ పుల్ స్టాప్లో ఎక్కడ లేవు కామాలు ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తున్నారు సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్తో ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు అడుగుతున్నాను సార్ నెక్స్ట్ ఏంటి సార్ నెక్స్ట్ టూ పిహెచ్డి ఎగ్జామినేషన్స్ ఆర్ ఇన్ లైన్ వన్ ఏజ్ ఫ్రమ్ ఇందిరా గాంధీ రీసెర్చ్ సెంటర్ ముంబై అండ్ ఎనదర్ వన్ నీట్ సారీ నెట్ ఫిజికల్ సైన్సెస్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ ఐ వాంట్ టు ఫీల్ ఎనదర్ ఆల్సో సిఎస్ఆర్ నెట్ ఫిజికల్ సైన్సెస్ ఈ మూడు ఎగ్జామినేషన్స్ పైప్ లైన్లో ఉన్నాయి ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఐ విల్ కమ్ గో త్రూ దెమ్ గ్రేట్ సార్ సో మా ఈ సుమన్ టీవీలో ఇంటర్వ్యూ చూసిన తర్వాత కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఎవరైనా మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి అన్న మీ సజెషన్స్ వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ కావాలన్న మీరు అందుబాటులో ఉంటారని మేము కూడా అనుకుంటున్నాం డెఫినెట్లీ నాకు తెలిసినంత వరకు నేను సహాయం చేయడానికి ఎప్పుడూ సంస్థితగానే ఉంటాను అయితే వాళ్ళకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ కొంచెం చూపించాలి ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు మనం ఏం చేయలేము ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు అనుకోండి ఎంటెక్ చదివినప్పుడు కూడా చాలామంది ఎన్టీపీసీలో ఎవరికి తెలియదు అయితే పరీక్ష రిజల్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చింది పలానా ఆయన డిపార్ట్మెంట్లో అందరూ నా చుట్టూ మూగేశారు ఎప్పుడు చేసావు ఎప్పుడు చేసావు ఎప్పుడు చేసావని అయితే ఎవరికి తెలియదు నేను చేస్తున్నట్టు ఎందుకంటే ఒక కాలు మందరికేస్తే ఒక కాలు వెనకలాగి వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఎందుకు కొందరు డైరెక్ట్గానే తెలిసేటికి వారికి ఎందుకంటే సార్ మీరు అనవసరంగా చేస్తున్నారు మీ లైఫ్ అంతా ఇచ్చేసుకునే అయితే నేను ఒక లక్ష్యాన్ని పెట్టుకున్నాను కాబట్టి నేను విని విన్న టూరుకునేవాడిని అవి నాకు కొంచెం ప్లస్ పాయింట్ అయ్యి ఒకప్పుడు మన టీచర్స్ ఎవరైనా ఎదురుపడితే అలా తప్పుకొని వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళం టీచర్స్ని ర్యాగింగ్ చేసే స్థాయికి స్టూడెంట్స్ వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు ఏం చెప్తారు ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక్క కుర్రాడితో కాదు ఇది మొత్తం సమాజంలో అంటే స్టూడెంట్స్లో ఉన్న మార్పు వల్ల ఇలాంటివన్నీ జరుగుతున్నాయి అలాంటివి జరిగినప్పుడు కూడా ఎంతోమంది వెనక్కి తీసి వాళ్ళు ఉంటారు ఇదే మనం అలా చేయకూడదురా మ్యాస్టర్ అయితే ఇంకో పది మంది వెళ్ళారు అనుకోండి అక్కడ మెజార్టీ ఎక్కువైపోతుంది అరే వాడు అంటున్నాడు మనం మనం అంటున్నాం ఇలాగ పిల్లల్లో కూడాను కొంచెం ఒక్క పిసరు అగౌరవపరిచే పరిస్థితులు సంభవిస్తున్నాయి అయితే ఎవరో ఎవరిని ఏమనేందుకు లేదు ఏంటంటే ఇదంతా మోడర్న్ ఏజ్ ఇదివరకు అంటే ఏకలవ్యుడు ఏక కోసేసి ఇచ్చేసాడు ఇప్పుడు అలా ఇచ్చి వాళ్ళు లేరు అలా అడిగి గురుదక్షిణ గురువులు కూడా లేరు అలా ఇమ్మన్నా కూడా ఎవరు ఎవరు అయితే మన పరిస్థితులను బట్టి మనం మ్యాస్టర్ని కూడా అందరూ కరెక్ట్గా నడుస్తున్నారని చెప్పలేము మ్యాస్టర్లు కూడా వాళ్ళకి సహాయం చేసి వాళ్ళని పైకి తీసుకొచ్చినట్టయితే నేను అనుకోవటం మన అనుకున్న ఈ కార్యక్రమం తాలూకు ఉద్దేశం నెరవేరుతుంది అని అనుకుంటాను సూపర్ సార్ మీ నెక్స్ట్ టార్గెట్కి ఆల్ ది బెస్ట్ సార్ అలాగే మిమ్మల్ని కలవటం మీతో మేడంతో మాట్లాడడం చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నమస్తే సార్ నమస్తే మ్యామ్